So hi guys, welcome back to my channel. This is Sheila Yana Saholik Mama. So, kamusta kayong lahat? So, today, sasamahan nyo ako at magre-repat tayo ng orchids. So, itong orchids, nilipat ko to 2 weeks ago. So, anim sila to. Kaso lang, uh, kinulang pa ako ng pots. Kaso lang, ah, ito, anim na peraso to silang lahat. Meron pang apat doon. Ito, nilipat ko siya 2 weeks ago. Kaso, kinulang pa ako ng pot. So, kaya bumili ako ko nito na another uh, uh, 10 pieces. So, kasi merong marami pa akong orchid. So, bakit ko sila ililipat? Kasi hindi na sila healthy at hindi na sila masaya tingnan doon sa uh, orchids. Uh, yung pole, yung puno ng orchids na nilagay ng cemento sa ilalim. Ah, uh, Orchid stand yun. Hindi na sila healthy doon. At mas, medyo masikip na din kasi na doon makalaga yung banda orchids. So, para may space na yung bar, banda orchids lang ang makalagay doon. So, ito, uh, lalagay ko na lang sa pot. So, para uh, magiging healthy sila ulit at pausbong ng panibagong mga dahon. And para na din dumami. So, uh, yung iba dito ay eh, propagate ko kasi medyo ayan, ayan pwede ko siyang mahati pa sa dalawa so ayan guys so stand by and uh, meron pa akong mga tips on how to take care sa mga orchids so stay tuned at samahan nyo ako What are the benefits of using clay or terracotta pots? Clay pots are heavier, leading to least tipping. They also can help keep orchids' roots cooler in warm climates. Many clay or terracotta pots have only one drainage hole, but the clay breathes and allows water to evaporate quicker. Therefore, you may have the water more often. What are the benefits of kokohas or kusatang yog? Orchids roots need air, soggy roots kill the plant. That's why a light absorbent medium like kokohas chips help the orchids roots stay healthy and aerated while keeping your orchids roots from sitting in water. Charcoal or olding benefits. Charcoal is an excellent potting medium for orchids since it eliminates odor, break down the buildup of bacteria, absorbs the salt residue, therefore reduce the risk of burn and doesn't degrade. And of course, kailangan natin ng orchids. Siyempre, anong itatanim natin kung wala tayong orchids? Lastly, kailangan natin ng gunting sa pagugupit ng kusot, ng niyog, or uh, pagtitrim ng mga roots. So, ngayon, mag-uumpisa na tayo. Una, lalagyan lang natin ng uh, coconut husk. Ayan. Ito, yung balat ng yog. Pinagugupit lang po. At uh, pinagpipira-piraso. Ayan. Hanggang sa maging maliliit siya na piraso. And then, lalagyan lang ng puling. And then, lalagay po yung orchid sa gitna. Same lang po yun, paulit-ulit hanggang sa mapuno. Alternate lang po. Yung coconut husk at uling. So, kakailanganin ng madami-daming uling at coconut husk para Maubos, mairipat itong mga orchids. May dadagdag ko lang po. Uh, 
Uh, pwede po tayong gumamit ng hugas pikas sa pagdidilig ng orchids. Pwede pong araw-araw. Kasi ang hugas pikas nakabigay din ng nutrisyon at nakapagpataba po ng mga orchids. At dahil ang kusit ng nyog ay may tendency yung pamugaran ng langgam, kaya nagpipit po po ako ng cinnamon powder. Uh, ginagawa ko po siya ng once a month para hindi na bahaya ng langgam. Kung nakikita nyo, ang orchids na to ay masikip na at marami na siyang tangkay. Ang ginawa ko ay hinati ko lang sa dalawa at uh, tinanim ko siya sa separate na paso. At tinrain ko din yung roots para makahinga and then may usbong na panibagong roots and then uh, may bagong uh, dahon din na lulusot. At importante na maglalagay tayo ng net kung direct sunlight natin sila ilalagay and then kung wala naman, lagay na lang natin sila siya partially shaded mas gusto nila yon kasi hindi nasusunog at hindi mabilis mag-dry ang kanilang roots at importante din na bago natin sila bigyan ng blossom booster ay bigyan muna natin sila ng fertilizer na sila ay tumaba bago sila pabulak-blakin dito tapos na tayo mag -repot. So ngayon, uh, maglalagay na ako ng powdered eggshell. Ang uh, powdered eggshell, uh, magsiserve na din as fertilizer, yeah, as a calcium, and then para magbibigay din siya ng healthy leaves para sa ating orchids. As you can see, nag lang ako. Hindi muna ako magdidilig kasi tubig ulan ang magdidilig po sa kanila kasi everyday po umuulan at po dito sa amin. So, there how you have it guys. So, ito na lahat yung mga na lipat ko na orchids. So, sana may na-learn din kayo sa mga uh, tips ko na binigay. And uh, so, ito mag-update na lang ako and the next few weeks or after a month po so, um, ano nang development dito sa naripat kong orchids so and guys i hope na nag-enjoy kayo and uh, while nag-enjoy kayo may na-learn din kayo so that's it and so tell on the next repotting and replanting so bye guys